已经安排好了。小鱼，准备好了吗？没问题。男人之间的秘密，女人就别打听了。你，都让开，想死？什么人啊？这么大的口气？方少廷。复兴社副科长曾九雅执行公务，请康少帅配合。哦，我奉军部命令，追拿共产党，没有通行证，一律不准通过。当我追击逃犯，康少帅可要三思而后行啊！你在指挥我？兄弟们，都看见了啊！你们怎么还在这儿？云哥，车藏好了。车藏好了，您没找到住宿吗？姚真现在盘查比较紧，住宿需要户籍证明。我们见形势不对，就撤了出来。接下来，我们该怎么做？要不咱们就在这儿将就一下吧。前面那个教堂已经荒废了很久，应该没有什么人来。现在时机比较紧张
，我们就先凑合在这儿吧。啊，走。为什么说对不起？没什么，我送你一个礼物，不知道你会不会喜欢。礼物呢，我可以接受，不过刚才的对不起，我不接受。你是不是又有什么事瞒着我？我送你礼物。就是单纯的想要送你礼物，并不想让你原谅我什么。这还差吗？别想太多了，明天还要出任务呢。专家已经辨认出来了，那幅画画的是姚震。科长，我正派特工赶往姚震。太好了，我这把老骨头，好久没有活动了。既然这么热闹，我一定得去看看。匹总，去备车，动作快点。是。您不是说这件事情由我全权负责吗？哎呀，九雅，你看，你误会了吧？这件事情事关重大，而且我算了算时间，杨二该发解药了。如果此时你我都不在的话，他会起疑心的。哎，现在呀，咱们一定以大局为重。科长，我就是个小女人啊，大局跟我有关系吗？放心吧，我以我的名誉担保，绝不会过河拆桥。是吗？那就希望马科长能遵守诺言了。科科“何所独无芳草兮，而后恍惚孤影”，这句话到底是什么意思？ I know， 就是天涯何处无芳草的意思。这句话的意思是说，世界上任何地方都有芳草和鲜花，为什么要眷恋故居的？故居街上逛着，每个地方只做短暂的停留。无目标的行走，就是最好的反跟踪。这个薛云进学的不错呀。可是我们到现在都没有找到他们的落脚点，很被动，跟紧了怕爆了，远了又怕跟丢。让所有的特工往后撤，宁可跟丢，也不能暴露。只要是知道藏金在姚镇，他们想转移，没那么轻松。是，等等，宗九雅怎么没跟在一块儿？曾副科长刚出了宾馆，有些
神神秘秘的。去吧。各位先祖，请保佑我们找到藏经。等一下上方饼，子刚，钥匙。好新药水，只是暂时没有查验的方式。此处不宜久留，我们回去再说。嗯，放回原处。小鱼，把书给我。
刻照。好久不见了，最近怎么样？呵呵，是杨先生啊，你怎么来了？这么好玩的事儿，我能不来吗？既然杨先生把曾经的事情交给了我，就应该给我点自主权呐。现在薛云进目的不明，我还没得到准确的消息，所以不能贸然的通知你。但是你突然这么一插手，让我觉得十分的被动。龙先生，我太清楚你心里在想什么了。我来没别的意思，就是要告诉你，如果你再找不到藏经，嗯，你就没有金钥匙了。就要我们走。怎么是英文？英文呢？我在行。那你倒是说呀。拉。拉。拉拉拉拉拉拉拉。拉你个头呢！这个英文是悲叹、挽歌的意思。可是后面半段没有，我就没有办法猜出来它完全的意思。挽歌。《离骚》也可以算是一首挽歌，难道又绕到口诀上了？这个单词，我好像在哪儿见过。我想起来了，难道我们要找的藏经就在身边？我要是不主动一点，你怎么会给我解药啊？越来越聪明了，那你还不赶快给我
着什么急啊？你乖乖的，千万不要再拿坏了，他们给绿了。怎么可能？我可是你的女儿。是被段思琪害死的，怎么了？你太幼稚了。你爹平时的身体很不错的，就算一时气血攻心，也不至于死啊。你什么意思？杜医师退婚的前一天。你爹是不是感冒了？你还请了个郎中，给他开了些药。你爹不是被气死的，是被马怀龙派人下药给害死的。你骗我！他为什么要害我爹？因为他发现段独两家想以结婚为掩饰而逃跑，就故意设了这个局，诱导你去。大闹婚礼现场，从而破坏了段度两家的计划。不可能，那要是我没去呢？以你要强的性格，你会不去吗？他可是个。玩弄人心的高手。我说这些，就是想告诉你，千万不要相信马回龙。当其次，不可悲。可悲的是，赌上了一辈子，最后却被沦为笑柄。一种是白色的，只能暂时的抑制毒瘾；另外一种，黄色的药片，才能彻底解毒。他可是个玩弄人心的高手。马慧龙，我是不会给你真的解药的。这么晚了，你来找我，一定是有好消息了吧？科长不怪我给杨二通风报信吗？过程并不重要，最重要的是结果。我相信你，有足够的理由。马科长。这该做的，我可都做了。你真的得手了？放心，你的那份儿一点都不会少。
。哎，马科长，你说这人的命运可真奇特啊！当年要不是我爹死的不明不白，我又怎么会落得今天的下场？你爹怎么会死的不明不白呢？不是段思琪给气死的吗？被他气死还不算不明不白吗？这个仇我一定会报的。哎，你怎么突然提起这个了？没什么，一时感触吧。马科长，那我就先走了。如果杨二醒了发现了，那就不好了。早点回去吧，你得气死了。特别的不好，好好休息这是我们在祠堂夺到的，上面有几个英文字母，我觉得跟藏经有关系，来破译一下。U R C H， 可以说是人名，也可以说是标签。如果加个 L，L U R C H， 是倾斜。又是挫败。总而言之啊，有各种各样的组合。从这张嘴的质地来看，应该有十年以上的历史了。杨先生，这样好不好？把你手下的。具体负责行动的负责人叫来，让我问问当时的情况。不可能，我只要结果。我可以破译，但是我有条件。说，这件事儿让我复兴社全权负责。你把你所有的人。撤出姚镇，兴许
，还可能成功。做，但是你别跟我耍花招。大家都休息会儿吧，找半天什么都没找到。要命了，找遍了，什么也没找到。累不累啊？只要有你陪在身边，我都不觉得累。傻丫头，脸都弄脏了，要不然回去休息会儿。那我就在你手心里躺一会儿。我会永远拖着你的。小鱼，我帮你擦。你擦就擦呗，你脸红什么呀？我我没有。那你擦吧，帮我擦干净一点。好，保证完成任务。深知人员以外的人都不能走上去。大家先别激动了，我。
我们现在得迅速的将这些金子转运起来。可是这么多金子，如果全部转运出去的话，需要费很长时间。姚振本来就不大，他们挨家挨户的排查，不到二十四个小时就能找到这里。那怎么办？我出去吸引他们的注意力，你们在这里把金子装车，如果装不完的就埋起来，下次再来取。不行，你一个人去太危险，我要和你一起去。科长，巡警和段思琪出现了。他们在打听夏家老宅。夏家老宅？这么说，藏金是在夏家老宅？夏家老宅现在是什么情况？嗯、九雅，九雅。调查地形，应该由你负责呀。夏家老宅几年前在一次大火中就变成废墟了，变成废墟了。没陪我逛过街，今天算是补偿吗？这么简单就算补偿，那我也太小气了吧！我挺知足的。思琪，嗯，下雨了。姚振，有教堂吗？镇北倒是有一个，但是已经荒废了很多年。现在，薛云静和段思琪在干什么？他们好像走累了。许东，马上带人去那个废弃的教堂。是，九雅，守王，把段思琪和薛云静给我抓了。是。真想一直这样陪你下去啊！我们走吧。我们走不了了。
欠我的命就以身相许吧。还你两条命。欠我的命就以身相许吧。还你两条命。别
车吧。转，跟我走。兄弟，这一路跟着哥，让你受苦了，都是我没有。不过你放心，你的仇，哥一定会给你报的。自己在这安起火吧，我们走。怎么样了？现在姚正的出口都被封锁了，我们的车出不去，怎么办？我有一个办法，我去关家那儿引开他们，你们直接冲过去。不行，这样太危险了，要去也是我去。子刚，你功夫太差，我不能让你去。你不要看不起子刚，好不好？好，我来之前见过康少廷，他同意举义了，而且这笔藏金你们要拉去军火库，这个事情只有你能来做，别跟我争了。我同意云哥的说法，起义是大事儿，我们都付出了那么多，绝不能功亏一篑。不过，这个计划并不完美，要引开他们的话。只有一个人是不够的，我必须参与。我等了你十年，我不想再等你十年了。你别想甩开我，那我也留下吧，多一个人总是好的。小鱼，你要保护藏经，还有我哥，需要你的照顾和保护。好了，你们都不要争了，这件事情就让我和思琪去吧。思考，这个是宜晨的老部下，这些人就托付给你了。保重，我哥就交给你了。好，小心啊。
，没追上。我还有办法，跟我走。是被马怀龙派人下药给害死。停！你怎么来了？危险已经解除了，我不放心你。为什么所有人都在帮你
因为我没有害过任何人。你刚才为什么不开枪？我，我也不知道。也许是我没有自己，没有自己，想的那么狠。行了，我不想你同情我，我要和你谈笔交易。什么交易？可少天，我要告诉你个秘密。说吧。做一回吧，你，你把我杀了吗，回龙？我答应你。你知道你爹是怎么死的吗？对，是我杀了他。是我下的毒，不过是马回龙让我做的。反正我已经要死了，你要是想报仇的话，你可以再给我几枪。做一个坏女人吧，你们看，我这一心软，就要把命，把命给搭在这儿。知道错了，你干嘛还那么嘴硬？我是谁啊？我，我是曾秋雅。就算，就算要错。到底是谁杀死的？薛云锦。是。怎么？你不相信我？我只相信我眼睛看见的。曾九亚死了，薛云锦跑了，藏经没了。这就是你给我的答案。自从蔡明志暴露以后，五成的共产党都藏起来了。现在他们知道了藏金的消息
一定会蠢蠢欲动，加强联络。我连夜赶回武城，就想借此机会将他们一网打尽。我只需要结果。杨先生，请放心，结果一定会好的。文件我找到了，康少廷已经答应了军医，接下来我们怎么办？子刚，赶紧和赵队联系一下。组织上只要求单线联系，我联系不上赵队。蔡叔倒是给过我一个密码本，可是我找不到电台。子刚，密码本在你这儿。是啊。我爹说过，如果他有什么不测，让我去红霞里四百二十四号取电台。那你怎么不早说？我爹吩咐过，不到万不得已不能泄露这个秘密。子刚，也让我加入队伍吧。虽然我不能动，但是可以替大家守着后方。齐凡哥说的对。我也加入你们。这次我不是为了你，是为了郑玲。我知道。谢谢你们，欢迎你们加入。欢迎你。谢谢组织对我的信任。福星社电讯室全天二十四小时都在监听，从监听电波到出动电讯车确定坐标，最多三十分钟。所以，你们从发报到接到回电，全程不得超过三十分钟，确切的说，是不能超过二十分钟。明白。对表。现在上午时间，十点十二分。没错。子刚，上去之后。找到电讯室，以窗帘为信号。整个环节不得超过二十分钟，一旦超过，立即撤出来。小鱼，我们行动吧。嗯，你们要小心报多久了？两分钟。李东，确定范围，带上通讯车，到附近给我仔细的搜查。是。已经二十分钟了，他们还没出来，要不要上去看看？放心吧
，一切都由我。许宗的人，糟了，我们现在该怎么办？你去接应子刚，我去引开他们。我要和你一起去。子刚他们现在最需要的是你，相信我，我会平安回来的。去马上撤！再等等吧，如果现在走，就前功尽弃了。我们已经超时两分钟了，不行，必须马上撤！快点，马上撤！等一下，有回复了。停车！位置确定了吗？只能确定大概方位，应该就在附近五百米范围内。没事吧？快走！我们暴露了。
。巡剑，把手举起来。有人想见你。他不让我们去。上车吧，开车。细丝如云，寸寸珠墨。思琪，你也别太担心了，我们一起想办法救出云高。嗯。只要马慧龙还没找到藏经，他就不敢对云哥怎么样。子刚，你和上级联系上了吗？联系上了，上级已经同意我们用藏经购买军火。嗯还给了我一个招收的地址，太好了！你们现在赶紧行动。嗯，我们马上去找赵叔。你想做什么，哥阻止不了。哥只是希望，不到万不得已，千万别放弃希望。哥，实在不想把最后一个亲人也送走了。抓住了薛英俊，你打算如何处置啊？还是先刑讯吧。不过，薛英俊受过严格的反刑侦训练，可能啊作用不大。哎，如果你觉得搞不定，那就让我来，我有的是手段让他开口。我想拿他当诱饵，让段子琪他们用藏金来换人。哦，这倒是个好办法。听说十天之后是你的武士大寿啊，正好借此机会引蛇出洞。咻！<笑>从来不办寿宴，所以可能不太妥吧。就这么定了，大肆操办一番，到时候等他们出现，我们就一网打尽他们。嗯，那好吧。<笑>云儿，把曾经的地界说出来吧。你呢，还是我的好徒弟。马慧龙呀，马慧龙，你还好意思说你是我师傅
，这里还有什么绝招，都给我使出来。来，让我看看。叶<笑>儿，你不要逼我。师傅，我就喜欢逼人。那好吧怎么样啊？滋味很好受吧？特别好受，你要不要也试试？黄金有价。生命为价，你再想想思琪，你们两个人好不容易在一起，你又何必要放弃生命呢？有些事情啊，你不懂，这叫爱情。我从小啊，被你养大。我这个习惯你应该知道，我就是嘴硬。再给他加上一层。夫妻这现在盯得紧啊，而且我现在又没有我爹那么大的影响力，只能调走一部分兵力。还有，咱们的武器现在严重不足，怎么办？军火的事情我们来解决。那我应该怎么配合你们？明天请少帅协助我们出城，预计十天后军火送到武城郊外。呃，少帅请提前转移兵力，回头让次港送你们投奔苏区。十天之后不是马慧龙的寿宴吗？那咱们不管轩辕静了。这是我的决定，你们就别管了。怎么配合你们？明天请少帅协助我们出城，预计十天后军火送到武城郊外。呃，少帅请提前转移兵力，回头让次港送你们投奔苏区。十天之后不是马慧龙的寿宴吗？那咱们不管轩辕静了。这是我的决定，你们就别管了。科长，这个轩辕劲嘴够硬的。我这个徒弟啊，可不一般呐。这样吧，寿宴之前，你派人，接着给我审，但注意了，别给我弄成外伤。我不愿意让别人看见，说我在虐待徒弟。明白。
。啊，对了，这个康少廷最近有什么动静？他们通知我们说，是要去狩猎。这个季节去狩猎？你去，给我盯着，别出什么问题。明白。康少帅，这是要去哪儿啊？最近正是玩鹰的季节，出城抓两只鹰玩玩。少帅可要小心呐，别抓不到鹰粉被鹰捉了眼，捉了眼也比眼瞎了要好。靠边滚！等等，让你的兵下车接受检查。凭什么？因为现在全城通缉共党。你的意思是我的军队里面有共党、啊？有没有下车检查才知道。你信不信我一枪崩了你？母亲，现在人人都讲我官位不保，今天我就要杀鸡给猴看看，我就不信了。这只猴会为了鸡跟我翻脸，信了吗？少帅，开个玩笑何必那么认真呢？开玩笑，现在还需要我接受检查吗？检查过了，少帅请。反手。科长，徐总前来复命。康少廷，有什么可疑之处吗？属下查过了，没发现什么异常。没发现什么异常？怎么说？你查的很仔细呀，以下犯上，那点出息，我真想给你扇耳光。去吧。是马慧龙，明天要邀请五城的各界名流。他没有想到，这些名流之中，早就有我们大日本帝国精英的存在。我们一定要抓紧这次机会啊！不仅要得到这笔藏金，还要把五城的名流一网打尽，让五城成为。我们的基地。嗨。
，谢谢你。不过我的事儿，你就别掺和了。轩辕静在去瑶镇之前来找过我，他知道自己有危险，特意向我交代了后事。他说什么了？他说，他这辈子做了很多错事，对不起你，更对不起这个国家。如果有机会的话，他愿意牺牲自己，来弥补自己犯下的错。他怎么那么傻？他还说，如果自己有意外的话，让我替他来照顾你。轩辕劲救出来，你愿意再做一次选择吗？少天，你是个好人。如果之前我不认识云哥的话，可能我们所有人都是不一样的结局。但是我爱他，就像飞蛾扑火一样，我不能没有。在说什么吗？明白。我也告诉过轩辕姐，我康少廷不接受馈赠的爱情，让我来帮你，把轩辕金救出来。件衣服都是手工缝制，里边那个男的，他叫李沧海，是他的铁杆下手。每一年马慧龙过生日的时候，他都会缝制一件新衣服给他贺寿。我要在衣服上下毒。邓成，嗯，我有点不习惯你用这样的方式去生。我知道，我还没有告诉子刚他们。其实他也不是什么毒药，马钳子剪，通过皮肤吸收，但是不至于致命。他只会让人躁动不安、疼痛不已。我是希望通过这个机会得到更多的时间去救云哥。明白。好，就这么着吧。明天呢，放你明天假，咱歇业一天，都回去了。
，军火怎么样？你放心，军火我们都已经跑了。嗯，这边已经准备就绪，随时都可以出发。那我们事不宜迟，现在就出发。好，赵队，你们走吧，我得留下来。你是不是想去救云金？于思，我不能抛下云哥。于公，如果马慧龙在宴会上没有发现我们，一定会起疑。只有我能拖住他。你不是说了吗？等大家找到落脚的地方，咱们一起去救他。如果我不这么说的话，你们怎么可能会同意离开？不行，要去我们一起去。为了聚义，我们已经牺牲太多人了。蔡叔死了，歪子死了，甚至还有很多不知道名字的人也都牺牲了。所以此时此刻，请大家以大局为重，赶紧离开这儿。住站住！我们绝对不允许任何人违反纪律擅自行动。放心。我们绝对不会放弃任何一个人的。小分队已经准备好了，等大部队一离开，我们就开始营救。思琪，我跟少廷已经商量好了，我们先去派人炸掉武城的军火库，引开他们的注意力，然后再去营救。这将是我们打响武城局意的第一枪。谢谢你们，我申请加入救援行动。我不同意，这样做太危险了。让我去。少廷，你忘了康司令的心愿吗？你忘了蔡叔送你魏国的二字吗？我没忘，可是我不能眼睁睁看着你去送死。我的命不比任何人高贵，魏国牺牲的是我的使命。请你记清自己的事，请你成全。一心想要为了救国，可是我不知道从何做起。直到今天加入了共产党，我才明白，对于这个国家，我唯一的责任就是去死，去光荣的死。为了千千万万的老百姓活下去而死，请大家放心，我一定会将这鲜血染红的部队安全带到苏区，我会在那里等着你们平安回来。
，部长。这件衣服真不错呀，金炉入海，大气，还是你懂我的心思。哎，科长过奖了，如果这点小事都做不好，我还怎么敢跟着您呢？您看看，这是我为您配的手工缝制的衬衣，要不换上试试？你不知道，我这件衬衣呀、啊。是孙专员特意派人送来的，李清，情谊重啊。今天就穿这件吧。好，五十知天命啊，命者立之于己，而受之于天。我马慧龙，戎,戎马一生，真不知道未来老天将待我如何呀。哎，科长，您这一定是福寿万年呐。什么时候，你也学会拍马屁了？今天呢，去收眼厅坐吧，我特意给你留了一个位置。哎呦，别啊，科长，我们这种人就不上这台面了。不如我帮你订着酒水，别让人动了手脚啊。还是你们这些老特工啊，办事让人放心。盯着归盯着，坐呀，还是坐。谢谢马科长。说，什么？军火库爆炸，康少廷失踪。一会儿我负责引开他们，你找机会实施营救。你没有必要冒这个险吧？只有这样才可能成功。这次听我的。大家好，谢谢，谢谢光临，谢谢，谢谢，谢谢。坐坐坐坐坐坐坐。这人逢喜事精神爽，今天光是这身衣服就够气派的。哎呀，这身衣服缝制起来的确多花费了一些时间呐，这没什么。不过，你看看这里边的衬衣，倒的确是孙专员特意派人送的。走了，咱们大家一起喝。哎，这寿星老都发话了，我们就共同举杯，祝马科长福如东海，寿比南山。来来来，来，走这句话应该是我的台词吧？走吧，跟我去见你的云哥哥。带走。
。思琪啊，思琪，你怎么也来了？我来陪我的云哥。你们俩死到临头了，还在这儿恩恩爱爱呢。好啊，我成全你们俩，一块儿死。我马慧龙戎马一生，从来就不讲究什么排场。但是今天，为什么要举行此次寿宴？我实话告诉诸位，我是受人胁迫。威胁我的人是谁？就是他，杨二。这个杨二。本名秋山浩二，是个日本特务。打死他！打死他！打死他！他原本想用药物来控制我，但是被我们英勇的副科长曾九雅同志盗取了解药，但为此他也为国捐躯了。老杨，你们是让我？说句话呀！闭上你的臭嘴！难道你还想往我身上污污水吗？有什么话，军事法庭去说。带走！杨二，这是怎么回事？只长胡子不长脑子的蠢货，你知道什么叫爱吗？哼，我不懂。但是我只知道今天，我只为刀俎。你是咸鱼。咸鱼。思琪啊，嗯，有没有见过长着胡子的咸鱼啊？那叫鲶鱼吧。对对对，鲶鱼。把他给我扣起来！手铐给你。我比你快。张队，情况有变。杨二在酒里下了毒，日本人已经控制了现场。各位，你们已经服下了我们大日本帝国最新解体药，如果没有解药，你们就会全身溃烂而死。如果你们选择臣服于我们大日本帝国，你们就会继续享受荣华富贵。不就是死，也不投靠全日本？不就是一死吗？想让我们投靠日本人？你做梦！别冲动，各位，你们的身边。也许就有我们大日本帝国的精英分子存在，所以，除了臣服，你们别无选择。马科长，你以为你得到了解药，就可以背叛我了，是吗？曾娇雅给你的解药是假的，你说什么？是假药？假的。
马科长，这该做的我可都做了。
。云儿，师傅我啊，再教你最后一招，记住了。即便你敌人已经死了，你要补上一枪。说，藏金到底在什么地方？不说。开窗，月洒下了银光，胸中的火焰不觉中熄灭，这一夜如此漫长。烟飘扬，我安静的思量。照片上你银次的容妆，峥嵘的岁月乱世经历上，心之缘别来无恙。问天上明月亮，可知我心中所想？下了银光，胸中的火焰不觉中熄灭，这一夜如此漫长。这一。
小姐等人呢。是。这天呀，是越来越凉了，一大早就起雾了。不过不用担心，这太阳一出来，雾就散了。这雾一散，人就回来了。雪染红了一是。有没有听说过一种花，只会在阳光下盛开？知道。它叫野荷花。是什么植物？哈哈哈哈哈！梦中坚定，用热血的青春。